Es una de las primeras oficinas de expedición del DNI. Hablamos del año 51. El burro acababa destrozado. Había que ir dos veces a cada pueblo de España, una para hacer el carné y otra para entregarlo. Así eran entonces hechos a mano, tanto que algunos ni se entendían. Se cobraba una tasa en función del poder adquisitivo de la persona. 25, 10 y 5 pesetas. Y el precio de su unidad era gratuito. Lo malo es que en función del dinero tenías uno u otro DNI. El de primera categoría si tenías mucho, el de tercera si casi nada. Una división que duró hasta el año 80. La idea del DNI fue de Franco. Él no es que lo usara mucho, pero tenía el número uno. Su mujer el dos y su hija el tres, aún en vigor. Además del despiste, la presidenta de mesa aún recordará el peculiar DNI del rey. ...lleno de ceros... Juan Carlos de Borbón y Borbón. ...su número el 10... ...del 11 al 15 para la reina y sus hijos... ...una cadena sin número 13... ...por eso de la superstición... ...y a la que acaban de sumarse ellas dos... ...princesa Leticia... Uh -huh. ...en el día en el que pase a ser reina... ...ahí habrá posibilidad de que se le dé... No, ...uno ninguna. de esos números... No, no. ...nunca... ...no nunca... ...y aunque sea reina... ...y aunque sea reina... ...no se puede modificar... ...un documento de entidad por pertenecer o no pertenecer... ...a posteriori a la familia real. A doña Leticia, como al resto, el número se lo dio el azar. El número lo asigna automáticamente el ordenador... ...en este caso el de Tetuán siempre empieza por 51 millones. Cada comisaría tiene su lote de números... ...y todos nuevos, incluso los bajos... ...vamos, que quien diga que tiene el DNI de un muerto... ...es un fantasma. No es cierto, porque lo único que nos llevamos cuando nos morimos es el número de DNI, porque nunca jamás se da a otra persona. También ese numerito que viene detrás del DNI, dicen los niños y la gente dice que es el número de personas que hay que se llaman como ellos, y no es verdad. En 15 años llegaremos al 99.999.999. Como con las matrículas de los coches habrá que poner un dígito más. En este búnker, por seguridad, se guarda una copia de nuestras fotos, huellas, datos confidenciales, incluso para este alto mando policial. Yo no tengo autorización, por ejemplo, para consultar ningún DNI, ni siquiera el mío. Luego existen otras personas, un número minoritario dentro del cuerpo, que están autorizados a realizar algunos tipos de consultas en relación con investigaciones judiciales y luego agencia tributaria y tesorería general social que pueden solicitarnos datos. Y nadie más. Y nosotros, ilusos, queriendo que nos enseñara el DNI de Franco, el famoso número uno. Imposible.